పద్నాలుగు వెంకటరావు కమిట్మెంట్ ఉంది అనమాట ఓ పబ్లిసిటీ వాటిలో కానీ ప్రతి విషయంలోనూ ఆయన చాలా కేర్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మనం ఆల్రెడీ సాంగ్ చూస్తామంటే ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో తెలుగు బోర్డ్స్ క్లియర్గా కనబడుతున్నాయి సో చూస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది తెలుగు సినిమా అన్నట్టుగా ఆయన తీసుకున్న ఆ కేర్ అదంతా క్లియర్ కనబడుతుంది అండి ప్లస్ అట్లాగే కోట శ్రీనివాస్ రావు చేసిన సినిమాలు ఇప్పుడు మన తమిళ్లో లక్ష్మీ నరసింహ కానీ ఇప్పుడు రంగం కానీ ఆయన యాక్ట్ చేశాడంటే చాలా గ్యారెంటీగా సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్ సంగీత్ గారు చూస్తామంటే మొండి మొగుడు పెంకి పెళ్ళం ఆ శివపుత్రుడు ఆ షేడ్స్ కనబడుతున్నాయి ఆవిడ పెర్ఫార్మెన్స్లో బాగా పీక్ అయిందంటే శివపుత్రుడు సో దానికంటే కూడా చాలా అద్భుతంగా పెర్ఫార్మెన్స్ చేసినట్టు ఉంది ఇక ప్రొడ్యూసర్ కమిట్మెంట్లో చూసుకుంటే అక్కడ లిరిక్ రైటర్స్ చంద్రబోస్ గారు సాహితి గారు వే అలాగే వెన్నుల కంటి గారు వనమాలి గారు రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి గారు అంటే ఎంత కేర్ తీసుకుని ఈ సినిమాను అద్భుతంగా చేశారనేది మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది డెఫినెట్గా ఈ సినిమా ప్లస్ ఇక్కడ ఉన్న సెంటిమెంట్స్ ఇవన్నీ ప్రకారం చూసుకుంటే గ్యారంటీగా సూపర్ హిట్ శివ గారు కూడా టేకింగ్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది సో గ్యారంటీగా పెద్ద హిట్ అయ్యి ఈ ధనం అంటే ఈ కొంచెం ధనం కాదు చాలా ఎక్కువ ధనం వచ్చి అటాల వెంకటరావు చాలా ఇంకా ఎక్కువ సినిమాలు తీసి ఇండస్ట్రీకి ఎంతో మేలు చేస్తారని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటూ చాలా తీసుకుంటాం మా లక్ష్మీ గణంతి ఫిలిమ్స్ లాగానే ఈ లక్ష్మీ వాసింది ప్రొడక్షన్ కూడా పెద్ద హిట్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ సినిమాలో విజువల్ చూసాం సాంగ్ చూసేప్పుడు మనందరూ థ్యాంక్ యూ గురువు గారు అది కూడా మంచి పేరే కదా అదే సార్ అదే ఇప్పుడు మనం విజువల్ చూసాము సంగీత మేడం గారి పర్ఫార్మెన్స్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉందో మా శివపుత్రుడులో ఆమె ఎంత పీక్ గా నటించో మనందరికీ తెలుసు అలాగే ఆ షేడ్స్ అంతా ఈ శివపుత్రుడు షేడ్స్ అంతా దీంట్లో కనిపిస్తున్నాయి ఈ ధనంలో ఈ సినిమా కూడా తెలుగులో బ్రహ్మాండంగా ఆడుతుందని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అనువాద చిత్రాలు జోరు బాగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆ కావాలని ఈ ధనం కూడా మంచి ఇటు కావాలని మన అడ్డాల వెంకటరావు గారికి అడ్డంగా ఈ ధనం సినిమా కూడా ధనరాశులు రావాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చాలా రకాలుగా నాకు కోరిక ఉండేది ఇళయరాజు గారి సంగీత దర్శకత్వంలో పాటలు రాయాలని చెప్పేసి అది ఇళ్ళకు ఈ సినిమా ద్వారా నాకు ఆ కోరిక నెరవేరినందుకు ఆ అవకాశం నాకు కల్పించిన వెంకటరావు గారికి దర్శకుల శివ గారికి మిత్రులు సెల్వ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ముగిస్తున్నాను ఈ రోజున ఇళయరాజు గారి సంగీతంలో చంద్రబాబు గారు చూడండి ఎంత గర్వంగా చెప్పుకోగలిగారు నా కోరిక అండి ఆయన మ్యూజిక్లో మా దర్శకత్వం ఒక పాట రాయాలనుకున్నాను కోరిక తీరండి అలాంటి మహానుభావుడు ఒక గొప్ప భారతదేశంగా గర్వించదగ్గ గొప్ప సంగీత దర్శకుడు ఇళయరాజా గారి సంగీత సారథ్యంలో ఇక దర్శకులు ఆయన ఛాయాగ్రాహులు కూడా ఈ రెండు ఈ సినిమాని మన రామోజీ ఫిలిం సిటీలో చేస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా రోజులుగా ఒక పెద్ద సీనియర్ ఆర్టిస్టులు ఎవరన్నా కనబడితే వారితో యాక్ట్ చేయాలని అనిపిస్తూ ఉండేది దాంట్లో ఈ విచ్చల గిరీష్ కర్ణార్తో కామ్ ఆయన గారితో కాంబినేషన్ చేయడం జరిగింది అప్పుడు దర్శకుని చూస్తే ఆయన కెమెరా మీద నన్ను అనిపించలేదండి బట్ ఆయన కెమెరాలో ఏం చూపించదు అక్కడ తెలుసుకున్నారో అది మా మనసుకు హెద్దట్టుగా హెత్తుకునేట్టుగా అంత చక్కగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అది గొప్ప విశేషం సినిమా కథాపరంగా సంగీత కూడా చక్కగా యాక్ట్ చేసిందండి పెర్ఫార్మెన్స్ సైడు కథావస్తు కూడా చాలా సంసారపక్షంగా ఉంటుంది చిన్న పెద్ద అందరూ చూసేటువంటి మన ట్రెడిషనల్ పిక్చర్స్ లాగా ఇది కూడా ధనం అనే సినిమా చాలా బాగా కథాపరంగా కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ తమిళ్లో కూడా చూశారు పిక్చరు తమిళ్లో కూడా చేసింది కాబట్టి అక్కడ కూడా చాలా మంచి చక్కగా ఆడింది సినిమా కాబట్టి ఇంత మంచి సినిమాని మన తెలుగుకి డబ్ చేస్తూ నేను రిలీజ్ చేసినట్టు వీరందరికీ ఆ ధనం అనే టైటిల్ సార్థకం కావాలని ఆ టైటిల్ పెట్టినందుకు వారికి అన్ని రకాలుగా మంచి జరగాలని మరొకసారి కోరుకుంటూ సేవ తీసుకుంటాం ఈ సినిమా వల్ల ఇళయరాజా గారు తోటాధరణి గారు సినిమాటోగ్రాఫర్ జీవ గారు పెద్ద పెద్ద లిరిసిస్ట్ అందరితో పని చేశాను అండ్ ప్లస్ కోట శ్రీనివాసరావు గారు గిరీష్ కర్ణాట్ సార్ సో ఐ గాట్ ఎ వెరీ గుడ్ ఆపర్చునిటీ అండ్ దీన్ని డెఫినెట్గా మిస్ చేయకూడదు వీళ్ళందరూ రాంగ్ డెసిషన్స్ తప్పకుండా చేయరు ఆ నమ్మకంతో ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ మొదలు యాక్ట్ చేయడం మొదలైంది అండ్ చాలా బాగా వచ్చింది తమిళ్ కూడా బాగా ఆడింది అండ్ 
నాకు నా నాకున్న టాలెంట్ చూపించడానికి ఒక చిన్న అవకాశం ఐ హోప్ ఐ డిడ్ మై బెస్ట్ అండ్ ఆడియన్స్ మీరందరూ ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ థ్యాంక్స్ శివాస ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ థ్యాంక్ యూ ఈ సబ్జెక్ట్లో సంగీత లేదంటే ధనం లేదు ధనం లేదంటే సంగీత అట్లాగే ఒక క్యారెక్టర్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఐ వాంట్ థ్యాంక్ సంగీత బికాస్ అప్ టు నైట్ టూ థర్టీ త్రీ ఓ క్లాక్ కంటిన్యూస్లీ ఫర్ సెవెన్ డేస్ షూ షూటెడ్ ఉన్న రామోజ్ రావు ఫిలిం సిటీ దట్ టైం అప్పుడు చూసారంటే నిద్ర లేదు మళ్ళీ అర్చుకుని అన్ని హెవీ సీన్లు సో మాటలు కూడా రాదు ఉంటే నువ్వు మార్నింగ్ వచ్చి షూటింగ్ చేసి ఎంత చిన్న బడ్జెట్లో చేయాలి అంటే ఆల్రెడీ ఎక్కువ బడ్జెట్ అయింది అట్లాగే మేము ప్లాన్ చేసాము సక్సెస్గా అయింది నాకు ఫస్ట్ నేను థ్యాంక్స్ చెప్పాలి అంటే ఇరేరాజా గారికి నా కెమెరామ్యాన్ జీవా నా శ్రీనివాస్ గారు నో మోర్ హీ ఓన్లీ గేవ్ దట్ కాస్ట్యూమ్ స్టైల్ డిజైన్ అని సంగీతాకి ఏంటే ఫస్ట్ మేము ప్లాన్ చేసింది వేరే రకంగా అయితే అతన్నే ఆ కాస్ట్యూమ్స్ అన్నీ మార్చి ఫస్ట్ షూట్ చేసాడు అతనే బట్ ఈజ్ ఇప్పుడు నా దగ్గర లేదంటప్పుడు నా నేమ్ బేసికలీ కెమెరామ్యాన్ హీ ఓన్లీ ప్రమోటెడ్ మీ టు డైరెక్టర్ సో దట్స్ వై ఐ లైక్ టు థ్యాంక్ యూ ఆల్సో సెకండ్ నాతో వర్క్ చేసిన అందరూ ఇట్లా మోస్ట్ ఈ పిక్చర్ రిలీజ్ చేసేటప్పుడు అందరికీ ఒక ఒక వీల్ ఇలాగ ఉంటుంది సక్సెస్ అవ్వాలనేది నాకు మంచి పేరే దొరికింది అట్లాగే మెయిన్ సపోర్ట్స్లో ఈ పిక్చర్ సక్సెస్ అవుతుంది నాకు మంచి పేరు దొరుకుతుంది అని తెలిసింది థ్యాంక్స్ వేసుకున్నాను ఈ సినిమా తీసుకోవడానికి కారణమైన శివగారికి మా డైరెక్టర్ గారు ఇది ఆయన తెలుగు తమిళ అని ఫస్ట్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు కొన్ని కారణాలు వారు ఇప్పుడు చెప్పారు కుదరలేదు నేను సెల్వం ఈ సినిమాని చూసి తెలుగు చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి మేము డైరెక్ట్గా స్టేట్ సినిమాలాగా ఇప్పుడు మేము స్టేట్ సెంటర్ కానీ చేస్తున్నామండి అలా ముఖ్య కారణం ఏంటంటే మా గురువు గారు అయినటువంటి దర్శకత్వ దాసనారాయణ గారు ఈరోజు యాక్చువల్గా మార్నింగ్ పిలిచాను ఢిల్లీ వెళ్ళారు అన్న కారణం వల్ల రాలేకపోయారు ఆయన ఆశీర్వాదం కూడా మాకు ఉంటుందని కోరుకుంటున్నాం సంగీత గారి క్యారెక్టర్ హైలైట్ క్యారెక్టర్ అండి మామూలుగా ఉండదు ఒక వసే రావాలంబలో విజయశాంత్ గారు ఎలా చేశారు సౌందర్య గారు ఎలా చేశారు అంత పెద్ద పేరు వస్తుంది ఆ అమ్మాయికి ఇది చాలా మంచి క్యారెక్టర్ ఇది అందుకనండి ఈ సినిమా చూసి తెలుగులో ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ అవ్వకుండా పెద్ద పెద్ద రైటర్లలో కానివ్వండి డైర డబ్బింగ్లో కానీ ఎక్కడ మేము మిస్ కాకుండా తెలుగు నేటువంటిని ఎక్కడ మిస్ అవ్వాలా ఎందుకంటే స్టేట్ చేస్తున్నాం అందుకని దానికోసం కూడా మేము కష్టపడి ఇక్కడే చెన్నైలో ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే డబ్బింగ్ చెప్పించి మెయిన్ దీంట్లో ఒక సాంగ్ అండి ఆర్పి పట్నాయక్ గారు పాడారు అలాగే శ్రావణ భార్గవి ఉమానేహ పెద్ద పెద్ద సింగర్లతో పాడించామండి మొత్తం అంతా వర్క్ అంతా అయిపోయింది ఈ నెల అక్కడికి అంతా ఫస్ట్ కాపీ తీసుకొచ్చి జులైలో టెన్త్ ఆర్ జులైలో ఫస్ట్ వీక్లో రిలీజ్ చేయాలని చెప్పి భారీ ఎత్తుగా ప్లాన్ చేస్తున్నామండి